అందరికీ నమస్కారం నవమ్ ఇన్నోవేషన్ ఫౌండేషన్ టీసాట్ అగస్త్య ఇంటర్నేషనల్ ఫౌండేషన్ టిఎస్ఐసి మరియు ఎస్సీఆర్టి సంయుక్తంగా నిర్వహిస్తున్న ఈ ఇన్నోవేషన్ అండ్ డిజైన్ థింకింగ్ సిరీస్ పదియో ఎపిసోడ్కి మీ అందరికీ స్వాగతం గత తొమ్మిది ఎపిసోడ్స్లో మనం ఇన్నోవేషన్ అండ్ డిజైన్ థింకింగ్ ప్రాసెస్ యొక్క కొన్ని స్టెప్స్ గురించి తర్వాత కొంతమంది ఇన్నోవేటర్స్ యొక్క జర్నీస్ ఆ జర్నీస్ త్రూ ఎలా ఈ ఇన్నోవేషన్ అండ్ డిజైన్ థింకింగ్ ప్రాసెస్ని స్కూల్స్లో ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు అట్లాగే కల్చర్ ఆఫ్ ఇన్నోవేషన్ని తెలంగాణ స్కూల్స్లో ఎలా డెవలప్ చేయొచ్చు అనేది చూసాము అండ్ అట్లాగే సైంటిఫిక్ టర్మినాలజీ యూజ్ చేస్తూ అట్లాగే ఇన్స్పైర్ అండ్ మానక్ తర్వాత ఇట్లాంటి ఇన్నోవేషన్స్ వెనకాల ఉన్న బియాండ్ కాన్సెప్ట్ని కూడా మనం డిస్కస్ చేయడం జరిగింది సో దాన్ని మనం వే ఆఫ్ లైఫ్ ఇన్నోవేషన్ అండ్ డిజైన్ థింకింగ్ ప్రాసెస్ అనేది ఒక ప్రోగ్రామ్ కాదు ఇట్స్ ఆర్ వే ఆఫ్ లైఫ్ మన జీవన శైలిగా మనం ప్రపోజ్ చేయడం జరిగింది అండ్ అట్లాగే పొజిషన్ కూడా చేశాము అండ్ ఈ ఎపిసోడ్లో మనం ఐడియేషన్ యొక్క యాక్టివిటీస్ సో గత ఎపిసోడ్లో మనం ఐడియేషన్ టెక్నిక్స్ ఎలా ఉంటాయి ఒక ప్రాబ్లం దగ్గరికి అరైవ్ అయిన తర్వాత ఆ ప్రాబ్లం యొక్క రూట్ కాస్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళడానికి ఎలాంటి టెక్నిక్స్ యూజ్ చేయాలి అండ్ తర్వాత సొల్యూషన్ తీసుకొచ్చేటప్పుడు ఎలాంటి బ్రెయిన్ స్టోమింగ్ టెక్నిక్స్ యూజ్ చేయాలి అనేది చూసాము సో ఇప్పుడు ఈ ఎపిసోడ్లో మనం ఒక త్రీ యాక్టివిటీస్ చూడబోతున్నాము అండ్ అలాగే మనతో ఉన్న ఇన్నోవేటర్స్ యొక్క జర్నీని కూడా సో ఆ త్రీ యాక్టివిటీస్ స్కూల్లో ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అనేది చూసే ముందు ఈరోజు మనతో వాళ్ళ ఇన్నోవేషన్ గురించి షేర్ చేసుకోవడానికి మనతో ఉన్నారు నాగరాజు సార్ అండ్ తర్వాత రాహుల్ జెడ్పిహెచ్ఎస్ కురా అనే విలేజ్ నుంచి ఆదిలాబాద్ డిస్టిక్ నుంచి మనతో ఉన్నారు సో వాళ్ళ ఇన్నోవేషన్ గురించి తెలుసుకునే ముందు అసలు ఐడియేషన్ అంటే ఏంటి అది ఎలా వర్క్ అవుతుంది తర్వాత ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పి వాళ్ళ ఇన్నోవేషన్ దగ్గరికి వెళ్దాం సో మీకు ఇప్పుడు స్లైడ్ పైన కనిపిస్తున్న ఈ ఇన్నోవేషన్ అండ్ డిజైన్ థింకింగ్ ప్రాసెస్లో ఎంపతైజ్ అనే స్టెప్లో ఎదుటి వాళ్ళ ప్లేస్లో ఉండి వాళ్ళ పెయిన్స్ని ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి డిఫైన్ అనే స్టెప్లో ఒక ప్రాబ్లం మన మైండ్లోకి వస్తే దాని రూట్ కాస్ వరకు అంటే దాని మూలాల వరకు ఎలా వెళ్ళి కరెక్ట్ ప్రాబ్లం స్టేట్మెంట్ని ఎలా మనం తీసుకురావాలి అనేది చూసాము గత ఎపిసోడ్లో ఎలాంటి టెక్నిక్స్ యూజ్ చేస్తే ఎక్కువ ఐడియాస్ జనరేట్ అవుతాయి అనేది చూసాము అండ్ ఇప్పుడు ఇదే ఐడియేషన్ ప్రాసెస్లో మనం థర్డ్ స్టెప్లో ఎక్కువగా ఐడియాస్ జనరేట్ అయినప్పుడు మన ప్రోటోటైప్ని ఎలా డెవలప్ చేయొచ్చు ఆ ఐడియాస్ అన్నింటినీ మన ఐడియాస్కి మన సొల్యూషన్స్కి ఎలా లింక్ చేయొచ్చు అనేది చూస్తాం రైట్ సో ఎవ్రీ ఎపిసోడ్లో మనం డిస్కస్ చేసుకున్నట్టుగానే ఈ ఎపిసోడ్లో కూడా ఒక మంచి స్టోరీ డిస్కస్ చేసుకుందాం ఈ స్టోరీ యాక్చువల్గా ఒక అగస్త్య అమ్మాయి వైఐఎల్ యంగ్ ఇన్స్ట్రక్టర్ లీడర్ చేసిన స్టోరీ సో ఈ స్టోరీ ఏంటి అంటే ఒక ఎనిమిదో తరగతి చదువుతున్న శ్రావణి అనే అమ్మాయి వాళ్ళ అమ్మ రోజు ఇంటికి వచ్చి నాకు రైట్ హ్యాండ్ పెయిన్ అవుతుంది అని ఎవ్రీడే చెప్తూ ఉండేది అనమాట సో అలా చెప్తూ ఉంటే ప్రతిరోజు వాళ్ళ అమ్మ చెప్పింది వినేది సరే అని చెప్పేసి తన పని తను చూసుకుంటూ వెళ్ళిపోయేది సో ఒకరోజు వాళ్ళ అమ్మ సడన్గా వచ్చి నాకు ఇదంతా పెయిన్ అవుతుంది చెస్ట్లోకి పెయిన్ వస్తుంది అండ్ బ్యాక్ సైడ్ పెయిన్ వస్తుంది నేను వర్క్ చేయలేను అని చెప్పింది సో అప్పుడు తనకు అనిపించింది అమ్మ ఇంత స్ట్రాంగ్గా చెప్తుంది ఏమై ఉంటుంది అసలు అమ్మ చేస్తున్న వర్క్ ఏంటి అని సో తను ఏం చేసింది అంటే నెక్స్ట్ నేను అమ్మతో ఒకసారి మాట్లాడతాను తను ఎలాంటి వర్క్ చేస్తుంది అని మనం ఇంటర్వ్యూ స్టెప్లో డిస్కస్ చేసుకున్నాం కదా ఎవరికైనా ఎవరి ప్రాబ్లం దగ్గర అయినా అరైవ్ అవ్వాలి అంటే ఎంగేజ్ తర్వాత ఇమోర్స్ అండ్ తర్వాత అబ్జర్వ్ అని సో ఇక్కడ తను ఏం చేసింది అంటే ఫస్ట్ వాళ్ళ మదర్తో ఎంగేజ్ అయింది అమ్మ ఎలాంటి వర్క్స్ చేస్తున్నారు సో మీరు ఎంతమంది ఉంటారు మీ వర్క్ స్టైల్ ఏంటి అని దెన్ తర్వాత తనని అబ్జర్వ్ చేయడానికి నెక్స్ట్ డే ఫామ్కి వెళ్ళింది సో వాళ్ళ మదర్ ఏం చేస్తారంటే ఒక పొడుగ్గా ఉన్న కర్ర తీసుకొని చాలా హైట్ ఉన్న చెట్ల పైన ఉన్న కర్ర పనులు కోయాలి అవి వచ్చి కింద ఉన్న బాస్కెట్లో పడాలి సో ఇప్పుడు తను ఆ వర్క్ని అక్కడ వెళ్ళి చూసింది సో అలా వాళ్ళ మదర్ ఎన్ని చెట్లు ఎన్ని ఫ్రూట్స్ కట్ చేస్తుంది అండ్ తర్వాత ఆ ఫ్రూట్స్ ఎలా కిందికి వస్తున్నాయి సో వాళ్ళు ఎంతసేపు పైకి చూసినప్పుడు వాళ్ళ నెక్ ఎలా పెయిన్ అవుతుంది అండ్ హ్యాండ్ మీద ఎలా ప్రెషర్ పడుతుంది సో ఇవన్నీ అబ్జర్వ్ చేసింది ఈ రెండు అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు తన దగ్గర ఒక డాటా అనేది వచ్చింది ఇప్పుడు తన నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి అంటే ఇమర్స్ అనేది ఒకటి ఉంది కదా ఎదుటి వాళ్ళ ప్లేస్లో ఉండి మనం ఆలోచించాలి అని సో తను నెక్స్ట్ సండే వాళ్ళ మదర్తో వెళ్ళి ఏం చేసిందంటే ఆ కర్ర తీసుకొని ఫ్రూట్స్ కోయడానికి ట్రై చేసింది సో ఆ కర్ర తీసుకొని కోస్తున్నప్పుడు ఆ కర్ర యొక్క వెయిట్ తర్వాత ఎంతసేపు పైకి చూస్తుంది ఆ దృష్టి కోణము తర్వాత లాస్ట్లో ఉండే బ్లేడ్ కట్ చేయడానికి ఎంత ఫోకస్ చేయాల్సి వస్తుంది ఇ
ఒక లావు తక్కువగా ఉన్న వైర్ తీసుకొని ఎందుకంటే రెసిస్టెన్స్ ఎక్కువగా ఉంటే బ్యాటరీ పవర్ అంతా ఆ వైర్లోనే కన్స్యూమ్ అయిపోతుంది సో అలా తైన పైన ఒక రిమోట్ కార్లో ఉండే మోటార్ ఒక బ్లేడ్ మిక్సీలో యూజ్ చేసే బ్లేడ్ తీసుకొని సో సింపుల్గా మనం ఆ ఫ్రూట్ని చూడగానే ఒక బటన్ ఒక్కగానే టక్ మన్ కట్ అయిపోయి కిందికి పడేలాగా అంటే ఎక్కువసేపు ఫ్రూట్ని చూడడానికి ఫోకస్ చేయకుండా ఒక మంచి ఇన్నోవేషన్ తీసుకొచ్చింది సో తను ఫైనల్గా ఏ డివైజ్ అయితే అనుకుందో ఆ డివైస్ ఫస్ట్ తను వాళ్ళ మదర్ ప్రాబ్లమ్ని అర్థం చేసుకున్నప్పుడు మైండ్లో లేదు బట్ ఎప్పుడైతే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఐడియాస్ డిఫరెంట్ స్టిక్స్ చూసింది తర్వాత ఏరియోలార్ తెలుసు కదా ఏరియోలార్ అంటే ఒక చెట్టు ఒక చెట్టు హైట్ ఉంటుంది కొన్ని చిన్నగా ఉంటాయి సో అట్లాంటప్పుడు ఒకే సైజ్లో ఉన్నది యూజ్ చేస్తే దాన్ని సైజ్ అడ్జస్ట్ చేయడం కష్టం అవుతుంది ఇప్పుడు మన ఇంట్లో భూజు దులిపే కర్రలకి కానీ రేడియో యొక్క యాంటీనాస్కి కానీ ఇట్లా ఎక్స్టెండ్ చేయడానికి ఉంటుంది సో అలాంటి టెక్నిక్ యూజ్ చేసి చిన్న చెట్లకి ఆ లెంత్ తగ్గించుకునేలాగా పెద్ద చెట్లకి లెంత్ పెంచేలాగా సో డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ఐడియాస్తో వచ్చి అన్నింటిని కలిపి ఒక మోడల్ చేసింది సో దాట్ ఈస్ ద పవర్ ఆఫ్ ఐడియేషన్ ఇఫ్ యూ గెట్ యూనో క్వాంటిటేటివ్ ఐడియాస్ ఎన్ని ఐడియాస్ వస్తే అన్ని ఐడియాస్ని ఎన్కౌంటర్ చేయకుండా నోట్ డౌన్ చేసుకోవాలి అండ్ ఫర్దర్గా అన్నింటినీ కలుపుతూ ఒక ఫైనల్ ప్రోటోటైప్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి రైట్ సో దిస్ ఈజ్ ద యూనో స్టోరీ ఆఫ్ అ గర్ల్ హూ సాల్వ్ హర్ మదర్స్ ప్రాబ్లమ్ అండ్ తర్వాత ఆ ఫామ్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ ఇప్పుడు ఈ సొల్యూషన్ని యూజ్ చేస్తున్నారు రైట్ నవ్ సో ఇప్పుడు మనతో ఉన్నారు రాహుల్ ఆదిలాబాద్ డిస్టిక్ నుంచి సో తను అసలు ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్ని ఐడెంటిఫై చేశాడు అండ్ తర్వాత ఎలాంటి సొల్యూషన్స్కి వచ్చారో చూద్దాం బట్ ఫస్ట్ తన ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్ ఏంటి అనేది చూద్దాం సో మీ ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్ ఏంటి అసలు మీకు ఆ ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేయాలని ఎందుకు అనిపించింది నమస్కారం నా పేరు రాహుల్ నేను జెడ్పీసీ స్కూల్ ఆదిలాబాద్ డిస్టిక్ నుంచి అంటే మనం ఎండాకాలంలో చూస్తుంటాం చిన్నపిల్లలకు చాలా ఎక్కువ వేడి వల్ల ఇబ్బందికరంగా ఉంటుంది అలాగే వాళ్ళ కోసం నార్మల్ కులర్ని యూజ్ చేస్తాం వాటిలో ఉండే గడ్డి వల్ల బ్యాక్టీరియా ఇన్ఫెక్షన్స్ వస్తాయి అలాగే ఆ కూలర్లో వాటర్ కూడా ఎక్కువ యూజ్ చేయాల్సి వస్తుంది అందుకోసమే ఒక కూలర్ని తయారు చేసిన ఆ కూలర్లో తక్కువ నీటితో అండ్ గడ్డి లేకుండా దాన్ని తయారు చేసింది ఆ కూలర్ వల్ల వాటర్ యూజ్ చే యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం తక్కువగా ఉంటుంది అలాగే గడ్డి యూజ్ చేయకపోవడం వల్ల రోగాలు కూడా వచ్చే అవకాశం ఉండదు అట్లా యా సో రాహుల్ యొక్క ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్ ఏంటి అంటే చిన్నపిల్లలు ఎవరైతే ఉంటారో వెరీ సెన్సిటివ్గా ఉంటారు అండ్ వీళ్ళకి కూలర్స్ అండ్ ఎయిర్ కండిషన్ ఎయిర్ ఎయిర్ సర్క్యులేషన్ అనేది ఎక్కువగా అవసరం ఉంటుంది బట్ అది మితిమించిన లేదంటే తక్కువైనా వాళ్ళకి ఎఫెక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది అండ్ సో ఇక్కడ చాలామంది ఏం చేస్తారంటే చిన్నపిల్లలకి కూలర్స్ అనేవి యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు అలా యూజ్ చేసేటప్పుడు జనరల్గా మనకి ఇప్పుడు ఉన్న కూలర్స్ అన్నీ కూడా పక్కన గ్రాస్తో తర్వాత డిఫరెంట్ యూనో కూలింగ్ సిస్టమ్ నేర్పరిచే మెటీరియల్స్తో ఉంటాయి అది వాటర్ దానిపైన సర్క్యులేట్ అవుతూ ఉండడం వల్ల నాట్ సో చిన్నపిల్లలు బట్ మన అందరికీ కూడా దానిపైన వాటర్ వెళ్ళి వెళ్ళి ఫంగస్ ఫామ్ అవ్వడమో బ్యాక్టీరియా ఫామ్ అవ్వడమో మళ్ళీ కూలర్ వేసినప్పుడు అది మన పైకి రావడమో జరిగి ఎక్కువగా ఈ లంగ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అనేవి ఎక్కువగా అవుతూ ఉంటాయి రైట్ సో ఇది మనకి తెలియకుండా మనం యూజ్ చేస్తూ మనం ఎన్నో డబ్బులు పెట్టి కొనుక్కొచ్చుకుంటున్న ఒక చాలా పెద్ద ప్రాబ్లం సో అలాంటి ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేయడానికి రాహుల్ ఒక సొల్యూషన్ని తీసుకొచ్చారు సో ఆ సొల్యూషన్ మనం రాహుల్ ఎలా తయారు చేశారనేది చూద్దాము బట్ అంతకంటే ముందు రాహుల్ యొక్క గైడ్ టీచర్ మనతో ఉన్నారు అదే స్కూల్ నుంచి సార్ ఇప్పుడు పిల్లలు రూరల్లో ఉంటారు ఈ రూరల్లో ఉన్న వాళ్ళకి టెక్నాలజీ ఎక్స్పోజర్ చాలా తక్కువ సో అట్లాంటి సిచ్యువేషన్లో కూడా వాళ్ళు ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ మీ దగ్గరికి తీసుకొస్తారు వాళ్ళకి మీరు ఎలా సపోర్ట్ చేస్తారు నమస్కారం అండి నా పేరు నాగరాజు జెడ్పిహెచ్ఎస్ కూర పాఠశాలలో స్కూల్ అసిస్టెంట్ ఫిజికల్ సైన్స్గా విధులు నిర్వహిస్తున్నాను సార్ అడిగినట్టు మనకి పిల్లలు చాలా అంటే మనము ఏవైనా సమస్యలు గుర్తించండి మీ చుట్టూతా ఉన్నవి అని అన్నప్పుడు చాలా సమస్యలు రాసుకు వస్తుంటారు అయితే దీనికి నేను కొంచెం ఇంకా బేస్ లెవెల్ నుంచి సమాధానం ఇవ్వాలని అనుకుంటున్నాను అయితే మా పాఠశాల మనకు తెలుసు మనకి స్కూల్ లెవెల్లో విద్యాశాఖ తరఫున వివిధ సైన్స్ కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తుంటారు ఏది సైన్స్ ఫేర్ అని తర్వాత ఇన్స్పైర్ ప్రోగ్రామ్ అని తర్వాత స్కూల్ ఇన్నోవేషన్ ఛాలెంజ్ అని ఇట్లా వివిధ కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తుంటారు వీటి కోసం అని మేము స్కూల్ లెవెల్లో ఏం చేస్తామంటే పిల్లలందరికీ కూడా అంటే అకాడమిక్ ఇయర్ బిగినింగ్లోనే మీరు మీ చుట్టూతా చూసే ఏవైనా సమస్యలు మీరు గుర్తించిన సమస్యలు మీకు ఒక సమస్యగా అనిపించినవి ఒక పేపర్ మీద రాసుకొని తర్వాత దానికి మీ పరిధిలో ఏదైనా పరిష్కారం ఉంటే రాసి తీసుకొని రమ్మంటాం అంటే వాళ్ళు
వాళ్ళు వాళ్ళ వాళ్ళు వాళ్ళ ఆలోచన పడితే చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మనం ఊహించలేము అలాంటి సమస్యలు రాసుకొస్తుంటారు అయితే వాటికి పరిష్కారం కూడా రాస్తుంటారు అయితే మన గైడ్ టీచర్గా ఏం చేయాలంటే మన మనం కూడా వాళ్ళకి కొంచెం నాలెడ్జ్ అందించి వాళ్ళ సమస్యకి సరైన పరిష్కారం దిశగా వెళ్ళే విధంగా మనం సహకరించాల్సి ఉంటుంది అదే విధమైన యాక్టివిటీస్ మా స్కూల్లో చేస్తుంటాయి ఓకే సో ఇప్పుడు మీరు స్కూల్లో ఐడియేషన్ బాక్స్ అనేది ఒకటి ఇంప్లిమెంట్ చేసామని అన్నారు సో అది పిల్లలకి ఎలా యూజ్ అవుతుంది దాని నుంచి రెస్పాన్స్ ఎలా వస్తున్నాయి మీకు అయితే సార్ ఇప్పుడు మా స్కూల్లో అకాడమిక్ ఇయర్ స్టార్టింగ్లో ఒకటి ఐడియా బాక్స్ అని ఒకటి ఏర్పాటు చేశాం పిల్లల్ని సమస్యలు గుర్తించమన్నప్పుడు వాళ్ళు పేపర్ మీద వివిధ రకాల సమస్యలు వాటి పరిష్కారాలు రాసి తీసుకొస్తుంటారు వాళ్ళందరూ కూడా ఆ ఐడియా బాక్స్లో వాళ్ళు రాసినటువంటి సమస్య పరిష్కారము ఉండే విధంగా ఆ పేపర్లో రాసి ఐడియా బాక్స్లో వేస్తుంటారు ఒకనొక సందర్భంలో వాళ్ళందరూ రాసిన తర్వాత ఏం చేస్తామంటే మేము సైన్స్ క్లబ్స్ అనేది ఏర్పాటు చేస్తుంటాం పిల్లలు అయితే ఆ సైన్స్ క్లబ్లో విద్యార్థులు ఎవరుంటారంటే ఇదివరకు జిల్లా స్థాయి సైన్స్ ఫెయిర్లలో లేకుంటే జిల్లా స్థాయి ఇన్స్పైర్ పోటీల్లో పాల్గొన్నవారు అంటే వారికి కొంచెం ఎక్కువ అవగాహన ఉంటుంది కాబట్టి ఆ పిల్లలు సైన్స్ క్లబ్ మెంబర్స్గా ఉంటారు అయితే వారి ఆధ్వర్యంలో మిగతా పిల్లలు రాసినటువంటి ఆ ఐడియా బాక్స్ ఓపెన్ చేసి వాళ్ళు రాసినటువంటి వివిధ ఐడియాస్ అంటే వాళ్ళ సమస్యలు వాటికి పరిష్కారాలు ఏవి రాసినారో ఓపెన్గా చర్చిస్తుంటారు అంటే పిల్లలందరిలో అవి చర్చించడం వల్ల వాటికి వాళ్ళు రాసిన పరిష్కారాలే కాకుండా ఇంకా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పరిష్కారాలు కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అన్నమాట ఎస్ సార్ సో సార్ ఇందాక చెప్పినట్టుగా ఎక్కడి నుంచి అయితే ఐడియా బాక్స్ అనేది పెడుతున్నారో స్కూల్స్లో ఆ ఐడియా బాక్స్కి స్కూల్స్లో సైన్స్ క్లబ్స్ కానీ లేదంటే అడ్వైజరీ బోర్డ్స్ కానీ ఆ ఊరిలో ఉండే విద్యా కమిటీ చైర్మన్స్తో లేదంటే కాలేజ్లో ఉండే ప్రొఫెసర్స్తో లేదంటే అల్యూమినాయ్ బ్యాచెస్తో ఏర్పాటు చేయండి సో ఎక్కడైతే వాళ్ళు ఐడియాస్ తీసుకొస్తారో అలాంటి కొంతమంది సెన్సర్స్కి సంబంధించిన కొంతమంది మెకానిజంకి సంబంధించిన ఐడియాస్ తీసుకొస్తూ ఉంటారు సో మీ ఊర్లో ఉన్న మెకానిక్స్ని ఒక పూల్గా లే యూనో టీవీ టెక్నీషియన్స్ని ఒక పూల్గా సో ఒక్కొక్క పూల్స్ ఆఫ్ ఇలా బంచెస్గా చేసుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటే మీకు వచ్చిన ఐడియాస్కి ఎవరిని కన్సల్ట్ అవ్వాలి అనేది మీకు ఈజీగా తెలిసిపోతూ ఉంటుంది అండ్ రెండోది వచ్చేసి సార్ ఇందాక చెప్పినట్టుగా మేము ఒక ప్రోగ్రామ్ కండక్ట్ చేసాం ఎలాంటి ప్రోగ్రామ్ కండక్ట్ చేసాం అంటే ఇన్నోవేషన్ ఎక్స్ప్రెస్ అని సో ఈ ఇన్నోవేషన్ ఎక్స్ప్రెస్ ఎలాంటి ప్రోగ్రాము అంటే ఇలాగే కరోనా టైంలో చాలామంది వాళ్ళ వాళ్ళ విలేజెస్కి పరిమితమైనారు బట్ అందరినీ కలుపుతున్న మీడియం ఒకటి ఈ మీడియా అనేది సో ఆ మీడియాని బెస్ట్గా యూజ్ చేసుకోవడానికి సోషల్ ప్లాట్ఫామ్స్ని ఈ ఇన్నోవేషన్ అండ్ ఎక్స్ప్రెస్ అనే ఒక ప్రోగ్రామ్ తీసుకొచ్చాం సో దాంట్లో ఏం చేసామంటే ఇప్పుడు మీరు ట్రెండ్ చూస్తున్నారు యూనో గర్ల్స్ అయితే ఏం చేస్తున్నారంటే ఒక శారీ కట్టుకొని మిగతా వాళ్ళందరినీ మీరు శారీ కట్టుకొని ఒక పోస్ట్ చేయండి అనే ఛాలెంజ్ చేయడము దెన్ బాయ్స్ అయితే ఏం చేస్తున్నారంటే ఒక బైక్ రైడ్ చేస్తూ మీరు ఇలా బైక్ రైడ్ చేస్తూ మీ వీడియో పోస్ట్ చేయండి లేదంటే యూనో పబ్లిక్ స్పీకర్స్ కానీ లేదంటే పబ్లిక్ పర్సన్స్ కానీ ఏం చేస్తున్నారంటే మేము ఒక చెట్టు నాడుతున్నాము మీరు మీ ఇంటి దగ్గర చెట్టు నాటి పోస్ట్ చేయండి సో అలా పోస్ట్ చేస్తూ వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే ఇంకొక ఇద్దరిని ఛాలెంజ్ చేస్తున్నారు రైట్ సో నేను నా దగ్గర చెట్టు నాటాను మీరు మీ ఇంటి దగ్గర చెట్టు నాటండి అని వాళ్ళ సోషల్ మీడియాలో ఒక ఇద్దరిని ఛాలెంజ్ చేస్తున్నారు రైట్ సో ఈ సోషల్ మీడియా ఛాలెంజెస్ని మేము ఒక యూనో మెథడ్గా తీసుకొని మేమేం చేసామంటే ఒక ఊరిలో ఉన్న ఐడియాని తీసుకొని పోస్ట్ చేసి ఈ ఊరిలో ఉన్న ఐడియాకి ఒక నలుగురు ఇన్నోవేటర్ని ట్యాగ్ చేసి మీరు దీనికి ఏదైనా సొల్యూషన్ తీసుకురాగలరా అని రైట్ సో అలా మేము చాలా యూనో ఇన్నోవేషన్స్కి సొల్యూషన్స్ అనేది కలెక్ట్ చేయడం జరిగింది అండ్ వాళ్ళు వాళ్ళు ఇంప్లిమెంట్ చేయడం కూడా జరిగింది రైట్ సో దానికంటే ముందు అది ఎలా మేము ఎగ్జిక్యూట్ చేసామో తెలుసుకునే ముందు రాహుల్ నుంచి మరికొంత ఇన్ఫర్మేషన్ విందాం సో రాహుల్ మీ సొల్యూషన్ని మీరు ఎలా బిల్డ్ చేస్తున్నారు బిల్డ్ చేసేటప్పుడు మీ మైండ్లో ఒకసారి ఎలాంటి థాట్స్ ఎలాంటి ఐడియాస్ వచ్చాయి అండ్ ఫైనల్గా ఈ ఐడియాని మీరు ఎందుకు సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు ఫస్ట్ కొన్ని ఆలోచించి కొన్ని ఐడియాలని తీసుకున్నాం మా ఇంట్లో మా అక్క కూతురు ఉంది ఒక టెన్ మంత్స్ పాప మీకు ఇప్పుడు కూలర్ యూజ్ చేసినప్పుడు కూలర్ల గడ్డి వల్ల అంటే దోమలు అట్లాంటివి కూడా వ్యాపించి రోగాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది కానీ అట్లనే మా అక్క కూడా అక్క కూతురికి అలా హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్ళడం జరిగింది అందుకోసం ఆలోచించిన అండి మా అక్క కూతురు ఒకతే ఇంది బాధలు ఆడుతుంది అయితే ప్రపంచం మొత్తం ఎందరి మంది స్టూడెంట్స్ పిల్లలు ఉంటారు అని ఆలోచిస్తే అప్పుడు ఐడియా వచ్చింది నాకు అయితే ఫస్ట్ ఇదే ఐడియా రాలేదు ఫస్ట్ అంటే వాటర్ని అంటే తక్కువ గడ్డితోటి చేసినాం ఫస్ట్ అయితే గడ్డి యూజ్ చేయడం వల్ల తర్వాత
లైక్ గడ్డితో ఉన్నది యూజ్ చేశారు అండ్ తర్వాత డిఫరెంట్ మెటల్స్ యూజ్ చేశారు సో నేను వాళ్ళతో డిస్కస్ చేస్తున్నప్పుడు వచ్చిన కొన్ని ఐడియాస్ ఎలా ఉన్నాయి అంటే ఒక డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ మెటల్ని యూజ్ చేశారు ఇప్పుడు మనకి కాపర్ ఉంటుంది దానికి స్పెసిఫిక్ హీట్ అనేది ఎక్కువ అందుకే చాలామంది ఏం చేస్తుంటారంటే నిప్పుల మీద నడవగలుగుతారు బట్ ఇక్కడ ఒక యూనో టెక్నిక్ ఉంటుంది రాగిని అలాగే కాల్చి వేస్తే నడవగలుగుతారా అని లేదు ఎందుకంటే దాని వెనకాల ఉన్న సైంటిఫిక్ రీజన్ ఏంటంటే చెక్కకి కర్రకి కాపర్కి సైంటిఫిక్ స్పెసిఫిక్ హీట్లో తేడా ఉంటుంది సో అలా కొన్ని మెటల్స్కి ఈ కూలింగ్ ఎఫెక్ట్ హీటింగ్ ఎఫెక్ట్లో తేడాస్ ఉంటాయి సో అలా డిఫరెంట్ మెటల్స్ తర్వాత డిఫరెంట్ ఫ్యాన్స్ అండ్ డిఫరెంట్ సిస్టమ్స్ చేసిన తర్వాత ఫైనల్గా అందరూ వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర తయారు చేసుకునేలాగా పోర్టబుల్గా ఈ డివైజ్ని తయారు చేయడం జరిగింది రైట్ సో తన ప్రాజెక్ట్ చూద్దాం ఇది నేను తయారు చేసిన కిడ్స్ కూలర్ ఇందులో మెయిన్గా పీజో ఎలక్ట్రిక్ డివైస్ ఉంటుంది ఈ డివైస్ రివర్స్ పీజో ఎలక్ట్రిసిటీ ఫార్ములాపై పనిచేస్తుంది దీన్ని నీళ్ళలో ఉంచినప్పుడు నీళ్ళలో ఉంచి దీనికి ఓల్టేజ్ సప్లై చేయగానే ఇది వైబ్రేట్ అయ్యి అల్ట్రాసౌండ్స్ని క్రియేట్ చేస్తుంది ఈ అల్ట్రాసౌండ్స్ వల్ల వాటర్ మిస్ట్ రూపంలోకి మారుతుంది చూడండి ఇట్లా మిస్ట్ ఉత్పత్తి అవుతుంది ఈ మిస్ట్ ఫ్యాన్ గాలితో మిక్స్ అయ్యి చల్లని గాలిని అందిస్తుంది చల్లని గాలి రావడం వల్ల ఐదు నుండి పది డిగ్రీల టెంపరేచర్ తక్కువ అవుతుంది దీంట్లో మెయిన్గా ఇది క్యాబిన్ యూజ్ చేసినాం షాక్ ప్రూఫ్గా అలాగే ఈ ఫ్యాన్ యూజ్ చేసినాం రీఛార్జబుల్ ఫ్యాన్ దీన్ని ఎక్కడైనా ఎలాగైనా యూజ్ చేయొచ్చు ఇది చూడండి ఇలా ఫాగ్ ఉత్పత్తి అవుతుంది ఇట్లా దీన్ని లోపల పెడుతున్నాం చూడండి లోపల పెట్టి దీన్ని ఆన్ చేయగానే ఫ్యాన్ గాలితో మిక్స్ అయ్యి చల్లని గాలి వస్తుంది ఇది పీజో ఎలక్ట్రిక్ డివైస్ దీన్ని వాటర్లో ఉంచాల వాటర్లో ఉంచి దీనికి కరెంట్ సప్లై చేసినప్పుడు ఇది వాటర్ని పార్టికల్ లెక్క మారుస్తాయి దీని ఇది అల్ట్రాసౌండ్స్ని క్రియేట్ చేసి అల్ట్రాసౌండ్స్ వల్ల వా వాటర్ వైబ్రేట్ అయ్యి అది వాటర్ పార్టికల్ లెక్క మారుతాయి పార్టికల్స్ అవి రూపంలో పైకి వస్తాయి పైకి వచ్చినప్పుడు ఫ్యాన్ గాలితో మిక్స్ అయ్యి చల్లటి గాలి వస్తుంది దీనివల్ల ఐదు నుంచి పది డిగ్రీల టెంపరేచర్ తక్కువ అవుతుంది మనకి స్కూల్స్లో ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి ఒక త్రీ యాక్టివిటీస్ ఉన్నాయి ఆ యాక్టివిటీస్ని ఇప్పుడు మనం స్లైడ్స్ పైన చూద్దాం యా సో ఫస్ట్ యాక్టివిటీ ప్రతి ఒక్క టీచర్ అండ్ ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్ స్కూల్స్లో చేయవలసిన ఈ యాక్టివిటీ ఏంటంటే క్రేజీ ఎయిట్స్ సో మీకు స్లైడ్ పైన కనిపిస్తున్న క్రేజీ ఎయిట్స్ అనే యాక్టివిటీలో మీకు ఎనిమిది బాక్సెస్ కనిపిస్తూ ఉన్నాయి సో ఈ ఎనిమిది బాక్సెస్లో ఫస్ట్ బాక్స్లో మీరు ఏం చేయాలంటే మీరు ఏదైతే ప్రాబ్లమ్కి సొల్యూషన్ తీసుకురావాలనుకున్నారో ఆ సొల్యూషన్ని ఫస్ట్ బాక్స్లో రాయాలి రైట్ సో ఫస్ట్ బాక్స్లో రాసి డ్రా చేయాలి నా సొల్యూషన్ ఇలా ఉంది అని ఇప్పుడు ఆ ఆ బాక్స్ని ఆ పేపర్ని ఏం చేయాలంటే నెక్స్ట్ మీ పక్కన ఉన్న పర్సన్కో లేదంటే మీకు ఎవరైతే సూటబుల్ అనిపిస్తారో ఆ పర్సన్కి ఇవ్వాలి ఇప్పుడు తనని ఏం అడగాలి అంటే ఫస్ట్ బాక్స్లో ఏదైతే సొల్యూషన్ నేను రాసానో దాంట్లో నుంచి ఒక పాయింట్ తీసేసి నెగిటివ్గా అనిపించే ఒక పాయింట్ తీసేసి పాజిటివ్గా అనిపించే ఒక పాయింట్ పెట్టండి అని సో ఇప్పుడు రాహుల్ నా దగ్గరికి ఈ బాక్స్ ఆ సెకండ్ బాక్స్ నా దగ్గరికి ఇచ్చినప్పుడు నేను దాంట్లో ఏం యాడ్ చేశాను అంటే ఫస్ట్ బాక్స్లో తను తన సొల్యూషన్ రాజేసి ఇచ్చినాడు ఇప్పుడు కూలర్ని మనం చూస్తే ఒకే వైపు కూలర్ గాలి అనేది ఎప్పుడూ వస్తూ ఉంటుంది కొంచెం స్వింగ్ అవుతూ కొంత యాంగిల్లో వస్తూ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఎలాగో రాహుల్ సైడ్లో గడ్డి అనేది యూజ్ చేయలేదు కాబట్టి సో త్రీ సైడ్స్ ఓపెన్ పెట్టేసి మనకి టేబుల్ ఫ్యాన్ త్రీ సైడ్స్ రొటేట్ చేస్తున్నట్టుగా పెడితే జనరల్గా ఇంట్లో కూలర్ ఉన్నప్పుడు దానికి ఎదురుగానే అందరం పడుకుంటాం ఇలాగా బట్ ఇప్పుడు అలా కాకుండా కూలర్కి త్రీ సైడ్స్ పడుకోవచ్చు సో ఇప్పుడు అది త్రీ సైడ్స్లో యూనో దాని ఎఫెక్ట్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంటుంది అండ్ తర్వాత మెటల్స్ సో వాటర్ యూస్ చేసేటప్పుడు యూనో ఎలాంటి వాటర్ యూస్ చేస్తున్నాం రైట్ సో ఇట్లాంటి డిఫరెంట్ వాటర్ ఆ ఫ్యాన్ పైన పడేటప్పుడు అండ్ సర్క్యూట్స్ బ్రేక్ అవ్వకుండా యూనో ఎలక్ట్రిక్ యూస్ చేస్తున్నాం రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ తగ్గించేలాగా సో గివెన్ సమ్ ఐడియాస్ దెన్ దాన్ని ఇంకొకరికి ఇచ్చినప్పుడు థర్డ్ బాక్స్లో నేను యాడ్ చేసిన దాంట్లో ఒక నెగిటివ్ తీసేసి ఒక పాజిటివ్ యాడ్ చేసి థర్డ్ పర్సన్ చేస్తారు సో అట్లా ఈ క్రేజీ ఎయిట్స్ అంటే ఎనిమిది బాక్సులు అయిపోయే లోపు ఫస్ట్ రాహుల్ ఇచ్చిన ఐడియాకి ఎనిమిది నెగిటివ్స్ వెళ్ళిపోయి ఎనిమిది పాజిటివ్స్ యాడ్ అవుతాయి సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఫ్యూ మోర్ మీరు దీన్ని ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ వరకు లేదంటే ట్వంటీ వరకు కూడా తీసుకెళ్ళవచ్చు సో అలా ట్వంటీ మెంబర్స్ దగ్గరికి మీ ప్రాజెక్ట్ వెళ్ళి రిఫైన్ అయ్యి రిఫైన్ అయ్యి అవుతూ వస్తూ ఉంటే లాస్ట్కి వచ్చిన మీ ఎండ్ ప్రోడక్ట్ అనేది ఎండ్ యూజర్ చేసే కరెక్ట
మీ దగ్గర నేను మీ అందరికీ ఒక క్వశ్చన్ వేస్తున్నాను సో ఇది మీరు చూసి తర్వాత మీ వాళ్ళు ఎవరికైనా ఇవ్వచ్చు నాకు ఒక ఐడియా వచ్చింది ఏంటి అంటే మనుషులు జనరల్గా ఎక్కడికైనా వెళ్ళడానికి కాళ్ళతో నడుస్తూ వెళ్తారు లేదంటే వీల్స్ ఉన్న వెహికల్స్లో వెళ్తూ ఉంటారు అలా ఎందుకు ఒకవేళ మనుషుల కాళ్ళనే వీల్స్గా మారిస్తే ఎలాంటి ఇన్నోవేషన్స్ వస్తాయి జస్ట్ త్రో సమ్ లైట్ ఆన్ ఇట్ మీకు వచ్చిన ఐడియాస్ అన్ని మాతో షేర్ చేయండి ఫీడ్బ్యాక్ లింక్ ఒకటి వస్తుంది ఆ లింక్లో మీరు మీ ఐడియాస్ షేర్ చేయొచ్చు ఎస్ సో ఎలాంటి అడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయి డిస్అడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయి అనేది మీరు మాతో షేర్ చేయొచ్చు నో సో వాటర్ బాటిల్లో ఈ స్కాంపర్ అనే దాన్ని వాటర్ బాటిల్కి అడాప్ట్ చేసి చూద్దాం మనం ఫస్ట్ సబ్స్టిట్యూట్ సో సబ్స్టిట్యూట్ అంటే ఇప్పుడు మనకి లెఫ్ట్ సైడ్ కనిపిస్తున్నవన్నీ ప్లాస్టిక్ వాటర్ బాటిల్స్ సో రీసెంట్గానే ఒక సర్వే వచ్చింది మనం యూజ్ చేసే వాటర్ బాటిల్స్ ప్లాస్టిక్ వాటర్ బాటిల్స్ దానిపైన ఒక ఆరో మార్క్ ఉంటుంది ఇట్లా ట్రయాంగిల్ ఉండి ఒక ఆరో మార్క్లో వన్ కానీ లేదంటే టూ త్రీ అనే నెంబర్స్ ఉంటాయి సో అలా వన్ అనే నెంబర్ ఉన్న బాటిల్ ఉంటే దాన్ని వన్ టైం యూజ్ చేసి పడేయాలి క్రష్ చేసి పడేయాలి రైట్ సో లేదు ఫైవ్ కంటే ఎక్కువ నెంబర్ ఉన్నది అయితే మనం రీసైకిల్ చేయ రీయూస్ చేయొచ్చు ఒకవేళ వన్ కంటే నెంబర్ ఆర్ వన్ నెంబర్ ఉన్నది యూస్ చేస్తే క్యాన్సర్ రావడానికి ఎక్కువ కారకాలు ఉన్నాయి అనేది మనకి ప్రూవ్ అయింది సో కాబట్టి మనం ఏదైతే మిల్క్ని టెట్రా ప్యాకెట్స్లలో యూస్ చేస్తామో అది బయోడిగ్రేడబుల్ యూనో మెటీరియల్ని రైట్ సైడ్లో మీకు కనిపిస్తున్నది చూసారా సబ్స్టిట్యూట్ చేసేసి ఈ బాటిల్స్ ఈ సిస్టమ్ అనేది ఇప్పుడు రావడం జరుగుతూ ఉంది రైట్ సో దాట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ థింగ్ మీ ప్రోడక్ట్ ఎలాంటి సిస్టమ్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తుంది ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఉన్న దాన్ని మీరు యాజ్ ఇట్ ఈస్గా చేస్తే అది ఇన్నోవేషన్ అవ్వదు సో ఉన్న ఒక సిస్టమ్ని కొత్త అడ్వాంటేజెస్ కొత్త టెక్నిక్స్తో మీ సిస్టమ్ మీ ప్రోటోటైప్ ఆర్ ఇన్నోవేషన్ అనేది సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి దట్ ఈస్ వన్ సెకండ్ కంబైన్ జనరల్గా మీకు లెఫ్ట్ సైడ్ కనిపిస్తున్న వాటర్ బాటిల్ని మనం వాటర్ తాగడానికి ఎక్కడికంటే అక్కడికి తీసుకెళ్తాం సో చాలా మందికి ట్యాబ్లెట్స్ అనేవి టైం పరంగా వేసుకోవాలి మండే కొన్ని లేదంటే ట్యూస్డే లేదంటే మండే మార్నింగ్ ఆఫ్టర్నూన్ ఇలా వేసుకోవాల్సి ఉంటుంది మీకు రైట్ సైడ్లో కనిపిస్తున్నది వచ్చేసి ట్యాబ్లెట్స్ బాక్స్ సో ఈ ట్యాబ్లెట్ బాక్స్ వచ్చేసి మీకు రైట్ సైడ్లో ఉన్న ట్యాబ్లెట్ బాక్స్లో పైన కింద మండే ట్యూస్డే లేదంటే టైమింగ్స్ అనేవి మెన్షన్ చేసి ఉంటాయి సో ఈ రెండుని క్యారీ చేయడం అనేది కష్టమైపోతూ ఉంటుంది సో ఇప్పుడు అందుకే చూడండి ఆ రెండింటిని కంబైన్ చేసి ఇంకొక థర్డ్ సొల్యూషన్ వచ్చింది అదే వాటర్ బాటిల్కే ఒక మెడిసిన్ ఉన్నది మెడిసిన్ బాక్స్ సో దాని రైట్ సైడ్లో ఒక మూత ఓపెన్ చేసింది కదా సో అట్లాగే దానికి ఒక సిక్స్ మెడిసిన్ సిక్స్ ఆర్ సెవెన్ ఉంటాయి ప్రతి ఒక్క దాంట్లో ఒక్కొక్క రోజుకి సంబంధించిన మెడిసిన్స్ ఉంటాయి సో ఇప్పుడు ఆ రెండింటిని కలిపి మనం ఒకటే ఇన్నోవేషన్ లాగా తీసుకొచ్చాం కరెక్ట్ సో దిస్ ఈస్ కంబైన్ ఇప్పుడు మీ ఇన్నోవేషన్ని ఇంకొక సిస్టమ్ ఏదైనా ఉంటే ఆ రెండింటిని కలిపి మీరు ఇంకొక కొత్తగా ఎలా అప్గ్రేడ్ చేయగలుగుతారు అనేది మీరు చూడాలి రైట్ సో నెక్స్ట్ థర్డ్ అడాప్ట్ సో స్కూల్స్కి పిల్లలు వాటర్ బాటిల్ తీసుకెళ్ళండి అంటే అస్సలే తీసుకెళ్ళరు సో ఇక్కడ పిల్లలకి డిహైడ్రేషన్ అయిపోయి చాలామంది పిల్లలు గవర్నమెంట్ స్కూల్స్లో కానీ ప్రైవేట్ స్కూల్స్లో కానీ ప్రేయర్ చేసేటప్పుడే కళ్ళు తిరిగి పడిపోయే సందర్భాలు మనం చాలా చూసాం పిల్లలను ఎంత మోటివేట్ చేసినా కూడా వాటర్ బాటిల్స్ అనేవి తీసుకెళ్లరు బట్ ఇక్కడ ఒక యూనో సంస్థ వాళ్ళు ఏం చేశారంటే పిల్లలు మోటివేట్ పిల్లలని ఏ ఏ టైప్ ఆఫ్ మోటివేషన్ ఇవ్వాలి అని చెప్పేసి ఆలోచించి పిల్లలకి గేమ్స్ అంటే ఇష్టం రైట్ మనం ఇక్కడ పిల్లలతో వాటర్ పంపించాలి ఇప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఒక గేమిఫికేషన్ మెథడ్ని ఈ వాటర్ బాటిల్స్కి లింక్ చేసి మీకు ఇప్పుడు స్లైడ్ పైన కనిపిస్తున్న వాటర్ బాటిల్స్ తయారు చేశారు సో ఆ లెఫ్ట్ సైడ్లో కనిపిస్తున్న వాటర్ బాటిల్స్ ఒక సిక్స్ ఆర్ ఫైవ్ కలిపితే ఒక స్ట్రక్చర్ లాగా వస్తుంది అండ్ ఇంకొక రైట్ సైడ్లో ఇమేజ్ ఉంది సో అలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ షేప్స్ అనేది చేయొచ్చు ఇప్పుడు పిల్లలు ఏం చేస్తున్నారంటే ఆడుకోవడానికి ఆ వాటర్ బాటిల్స్ తీసుకెళ్తూ వాటితో పాటు వాటర్ని కూడా క్యారీ చేస్తున్నారు సో దెర్ ఈస్ అ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్డ్ మాడిఫై అడాప్ట్ చేసుకోవడం వల్ల దెన్ తర్వాత మాడిఫై సో మాడిఫై చేసేటప్పుడు మీకు లెఫ్ట్ సైడ్లో వచ్చేసి వాటర్ బాటిల్ వన్ లీటర్ వాటర్ బాటిల్ మనం ఎక్కడికైనా వెళ్ళాలి అంటే వన్ లీటర్ వాటర్ బాటిల్ తీసుకెళ్తాం లేదు బ్యాగ్ చిన్నగా ఉంది పౌచ్ చిన్నగా ఉంది నేను అంత వాటర్ తాగలేను వింటర్లో ట్రావెల్ చేస్తున్నాను అనుకున్నప్పుడు హాఫ్ లీటర్ది తీసుకెళ్తాం అంటే వన్ లీటర్ తాగాలి అంటే వన్ లీటర్ బాటిల్ హాఫ్ లీటర్ కొన్ని తాగాలంటే హాఫ్ లీటర్ బట్ ఇక్కడ రైట్ సైడ్లో ఉన్న ఇమేజ్ ఏం చెప్తుంది అంటే ఒకటే బాటిల్ ఉంటుంది మీకు నీళ్ళు తక్కువ కావాలి అన్నప్పుడు దాన్ని చిన్నగా చేసుకోవచ్చు నీళ్ళు ఎక్కువ కావాలి అన్నప్పుడు దాన్ని పెద్దగా చేసుకోవచ్చు
వాటర్ బాటిల్ని ఇక్కడ చూడండి మనం డిఫరెంట్గా డిజైన్స్ కోసం యూజ్ చేస్తాం తర్వాత గ్లూ గన్ లాగా యూజ్ చేసాము అండ్ యూనో డిఫరెంట్ యూజెస్కి మనం పెడతాము సో మీ ఇన్నోవేషన్ మీరు తయారైన తర్వాత దాన్ని ఓన్లీ ఒక పర్పస్ కోసమే యూజ్ చేయాలి అనే థాట్ మైండ్ సెట్ని వదిలేయండి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా దాన్ని ఎక్కడ యూజ్ చేయొచ్చు అండ్ ఎన్ని ఇన్నోవేషన్ ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ని అది యూజ్ చేసి సాల్వ్ చేయొచ్చు చూద్దాం నా ఎలిమినేట్ సో ఫైనల్గా ఎలిమినేట్ చేయాలి మీ ప్రోటోటైప్లో నుంచి ఒక చిన్న ఎలిమెంట్ని మీరు ఎలిమినేట్ చేయాలి సో ఎలాంటి సిస్టమ్ని మీరు ఎలిమినేట్ చేస్తారు సో ఆ ఎలిమినేట్ చేయాలంటే ఇక్కడ చూడండి వాళ్ళు వాటర్ బాబుల్స్లో వాటర్ బాటిల్స్లో ఆ ప్లాస్టిక్ని ఎలిమినేట్ చేసి జస్ట్ వాటర్ బబుల్స్ని డ్రింక్ చేసేలాగా తీసుకొచ్చాడు స్పేస్లో మీరు చూసుంటారు ఎయిర్క్రాఫ్ట్స్లో స్పేస్లో వెళ్ళే వాళ్ళు ఇలాంటి వాటర్ బబుల్స్ని తాగుతుంటారు వాళ్ళు ప్లా ప్లాస్టిక్ బాటిల్స్ ఇవి క్యారీ చేయరు రైట్ దెన్ నవ్ లాస్ట్ రివర్స్ సో రివర్స్ ఎందుకు చేస్తాము అంటే ఇప్పుడు మీకు లెఫ్ట్ సైడ్లో ఉన్నది ఏంటి వాటర్ తీసుకొస్తాము కొన్ని ఫిల్టర్లో వేస్తాము అండ్ ఆ కాయిల్స్ ఫిల్టర్ చేస్తుంటాయి దెన్ తర్వాత వచ్చేసి అక్కడ ఉన్న ఆ వాటర్ని మనం డ్రింక్ చేస్తాము సెకండ్ ఏం చేశారంటే వాటర్ బాటిల్లోనే ఫిల్టర్ పెడితే ఎలా ఉంటుంది అని ఆలోచించారు అండ్ ఇప్పుడు ఆ సిస్టమ్ని రివర్స్ చేస్తే అసలు అట్మాస్ఫియర్లో ఉన్న వాటర్ని ఫిల్టర్ చేసి బాటిల్లో నింపితే ఎలా ఉంటుంది అనేది మీకు లాస్ట్లో కనిపిస్తున్న ఒక ఇమేజ్ రైట్ సో ఇలా స్కాంపర్లో ఉన్న ఒక్కొక్క స్టెప్ని మీరు యూజ్ చేస్తే మీరు ఇన్నోవేషన్స్ని వెరీ 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 ఇంపాక్ట్ఫుల్గా తయారు చేయొచ్చు ఎస్ సో అట్లాగే రాహుల్ ప్రాజెక్ట్ ఎలా ఉందో మనం చూసే ముందు ఇంకొక క్వశ్చన్ ఉంది రాహుల్ దగ్గర మనం అది అడిగి తెలుసుకుందాం రాహుల్ మీ ప్రాజెక్ట్ని మీరు ఎవరి కోసం అయితే తయారు చేశారో వాళ్ళు యూజ్ చేసినప్పుడు వాళ్ళు ఎలాంటి సజెషన్స్ ఇచ్చారు మీకు అంటే దీన్ని ఇంకా కొత్తగా ఎలా చేయొచ్చు అని ఆలోచించి చేయమని చెప్పారు చిన్నపిల్లలకు ఎక్కువ యూజ్ అవుతుంది అని చెప్పారు సార్ మీరు కూడా కొంతమందిని ఆయా వాళ్ళని వాళ్ళతో ఇది యూజ్ చేస్తున్నామని చెప్పారు కదా సో వాళ్ళ ఫీడ్బ్యాక్ ఎలా ఉండింది చాలా బాగుంది సార్ ఇది ఇప్పుడు ఈ ఎగ్జిబిట్ మేము నేషనల్ సైన్స్ ఫేర్లో సెలెక్ట్ కాబట్టి అక్కడ ప్రదర్శించడం జరిగింది నేషనల్ సైన్స్ ఫేర్ అస్సాం గౌహతిలో జరిగిన చాలా మంది విజిటర్స్ ప్రొఫెసర్స్ కానీ ఇంకా అక్కడ లోకల్ పీపుల్ కానీ చాలా మంది సందర్శించడం జరిగింది చాలా అట్రాక్టివ్గా ఉంది ఇది చాలా యూజ్ఫుల్ ఉంది ఇది చాలా మంది అంటే హౌస్ వైఫ్స్ అట్లా వాళ్ళు కూడా మాకు ఏం చెప్పారు ఇది అసలు పిల్లలకు కాదు మా కిచెన్లో యూజ్ అవుతుంది ఎందుకంటే కిచెన్లో చాలా వేడి ఉంటుంది అసలు మా మా గురించి పట్టించుకున్న వాళ్ళు అని చెప్పేసి కూడా లేరని చెప్పేసి కూడా వాళ్ళు అనడం అక్కడ కూడా యూజ్ చేయొచ్చు అని చెప్పి వాళ్ళు చెప్పడం జరిగింది మేము కూడా ఆలోచిస్తే అంటే రాహుల్కి నేను సజెషన్ ఇచ్చాను ఏంటంటే ఇది మనం కిడ్స్ కోసం తయారు చేస్తాం అంటే నువ్వు మీ అక్కయ్య కూతురు చిన్న పాప ఉందని చెప్పి సమస్యను తీసుకురావడము దాని గురించి ఆలోచించడం మనం రీసెర్చ్ చేయడం ఇలా జరిగింది కానీ దీన్ని ఇంకా మనం ఎక్స్టెండ్ చేసి ఇంకా వివిధ ఎవరైతే ఇబ్బంది పడుతుంటారు ఎవరైతే ఎక్కువ డబ్బులు వెచ్చించలేరు అంటే మన కూలింగ్ డివైజెస్ గురించి మనకు తెలుసు ఏసీస్ చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ అలాగే ఎండాకాలంలో నీరు నీటి కొరత ఉన్న చాలా ప్రాంతాలు ఉంటుంటాయి మళ్ళీ గడ్డి వల్ల ఇన్ఫెక్షన్స్ వస్తున్నాయి అనే విషయం అయితే తెలుసు అయితే అలాంటి ఎక్కడైతే ఈ ఇబ్బందులు ఉన్నాయో అక్కడ అక్కడ అక్కడక్కడ మనం ఖచ్చితంగా దీన్ని ఉపయోగించవచ్చు అని చెప్పేసి డిస్కస్ చేయడం జరిగింది సలహాలు కూడా తీసుకోవడం జరిగింది సో ఈ ఇన్నోవేషన్స్ని ఎప్పుడైతే మీరు తయారు చేసి ఐడియేషన్ ప్రాసెస్లో ఇంప్లిమెంట్ చేస్తుంటారు డిఫరెంట్ ఐట్రేషన్స్ అయిన తర్వాత ప్రతిసారి మీ యూజర్ దగ్గరికి తీసుకెళ్ళడం ఇస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ స్టెప్ సో అప్పుడు మనకి ఇలాంటి ఎక్కువ సజెషన్స్ అనేవి వస్తూ ఉంటాయి అండ్ ఫైనల్గా మనం ముగించే ముందు మీ అందరికీ ఇంకొక చిన్న యాక్టివిటీ ఉంది ఇది మీరు అందరూ చేయొచ్చు ఇప్పుడు నేను వాటర్ బాటిల్కి ఎలాగైతే స్కాంపర్ని అప్లై చేశాను మీరు ఇప్పుడు టీ స్పూన్స్కి అప్లై చేయండి ఒక ఎగ్జాంపుల్ నేను చెప్తాను పుట్టు అనదర్ యూజ్ అన్నప్పుడు టీ స్పూన్స్ని మనం కొన్నిసారి మిర్రర్ లాగా చేస్తాము కొన్నిసార్లు స్క్రూస్ ఇప్పడానికి యూజ్ చేస్తాము కొన్నిసార్లు తలుపుకి గడబెట్టడానికి యూజ్ చేస్తాము సో అలా ఎస్సీ ఏఎం పిఈఆర్ ఈ ఐదు ఆరు ఆ టెక్నిక్స్ని ఈ టీ స్పూన్స్కి యూజ్ చేసి చూడండి అండ్ ఫైనల్గా ఇంకా ఒక ఉన్న యాక్టివిటీ సిక్స్ థింకింగ్ హ్యాచ్ సో మీరు ఎప్పుడైనా యాక్టివిటీ చేసినప్పుడు ఒక గ్రూప్గా చేస్తారు కాబట్టి ఫోకస్ డైవర్ట్ అవ్వకుండా ఈ సిక్స్ థింకింగ్ హ్యాట్స్ని యూజ్ చేయండి ఫస్ట్ హ్యాట్ బ్లూ కలర్ హ్యాట్ సో ఈ బ్లూ కలర్ హ్యాట్ ఏం చేయాలంటే మీ ఇన్నోవేషన్ అండ్ ప్రాబ్లమ్ సొల్యూషన్కి సంబంధించిన మొత్తం ప్రాసెస్ని తను మానిట మానిటర్ చేస్తాడు అండ్ దెన్ రెండోది ఎల్లో హ్యాట్ ఎక్కడైతే ఉందో ఆర్ గ్రీన్ హ్యాట్ ఎక్కడైతే ఉందో బ్లాక్ హ్యాట్ ఎక్కడైతే ఉందో సో ఇలాంటి హ్యాట్స్ ఏం చేస్తారంటే ఒక్కొక్క హ్యాట్ ఒకరి క్రియ
మీ ప్రోటోటైప్స్ ని మళ్ళీ రిఫైన్ చేసుకొని ఎగ్జిబిషన్స్ కి వెళ్లాల్సిందిగా కోరుతున్నాం సో మీరు ఇప్పటిదాకా ఈ ఐడియేషన్ యాక్టివిటీస్ చూసారు అండ్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు అనే ఆశతో అందరికీ మరొకసారి ఈ ఎపిసోడ్ చూస్తున్నందుకు ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ థ్యాంక్ సో మచ్